আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তো বিগত ডিপি থিমের উপরে বেশ কয়টা ভিডিও পাবলিশ করছি সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল তো আজকে থেকে একটি লাইভ প্রজেক্ট স্টার্ট করব ডিপি থিম দিয়ে ডিজাইন করে দেখাবো তো বিগত কয়টা দিন আমি ব্যস্ত ছিলাম এজন্য ভিডিও পাবলিশ করতে পারিনি তার জন্য আমি দুঃখিত তো মাঝে কিছুদিন আগে আমি একটা প্রজেক্ট করছি একদমই ছোটো খাচর একটা প্রজেক্ট এই যে একটা প্রজেক্ট আপনার স্ক্রিনে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন তো এটা মূলত একটা প্রজেক্ট ছিল আমার একটা ক্লায়েন্টের অস্ট্রেলিয়ান একটা ক্লায়েন্ট তো তো এই কাজটা আমি করছিলাম খুবই কুইকলি এবং ভেরি ইজি প্রসেসে জাস্ট ফান্ডামেন্টাল কাজ আপনাদের এই প্রসেসটাই দেখাবো যে আমরা প্রাথমিক অবস্থায় একদম বিগনার পর্যায়ে যে একটা কাজ কীভাবে স্টার্ট করতে হয় ডিপি থিমের মাধ্যমে সেটা আপনাদেরকে একটা কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আর ফান্ডামেন্টাল যে ভিডিওগুলো আমি বিগত পর্বে পাবলিশ করেছি তারা নতুন ভিডিওতে দেখছেন তারা দয়া করে দেখে আসবেন তাহলে ডিপি থিমের যে বেসিক কনসেপ্টটা আপনাদের ফুলফিল ক্লিয়ার হয়ে যাবে আই হোপ তো ওকে তো বিগত পর্বগুলো আমি লোকাল হোস্টে দেখিয়েছি আজকে আমি লাইভ প্রজেক্ট করব এই জন্য আমি লাইভ সার্ভারে করব তো লাইভ সার্ভার করার জন্য যাদের ডোমেন নাই তারা একটা কাজ করতে পারেন এই যে প্যাথন প্যাথনিক সাইট ডট আইও এই এখান থেকে আপনি একটা ডোমেন ক্রিয়েট করতে পারেন সেখানে তিনটা সিএমএস নিয়ে আপনাকে কাজ করতে দেবে একটা ওয়ার্ড পেজ ধ্রোপালার মেজেন্টও তো আমি ওয়ার্ড পেজ নিয়ে কাজ করব তাই ওয়ার্ড পেজ এখানে ইনস্টল করেছি এই প্যাথন সাইটের এগেনস্টে তো আপনারা যদি চান যে এখান থেকে কিভাবে ডোমেন রেজিস্ট্রেশন করে প্র্যাকটিস করতে হয় ডেভেলপিংয়ের ক্ষেত্রে সেটা আমি দেখাবো আপনি কমেন্ট বক্সে জানেন আমি দেখিয়ে দেবো কখনো একসময় ওকে ফাইন তো দেখেন আমি এখানে জাস্ট ওয়ার্ড পেসে যে ডিফল্ট থিমটা আছে সেটা অ্যাক্টিভ করে আমি এখানে রেখেছি এখন আমরা ডিবি থিম আপলোড করে কাজ শুরু করব তো তার আগে আমি আর কিছু কথা বলিনি সেটা হলো আমরা ডিবি থিমের আজকে প্রিমিয়াম ভার্সন ইউজ করব যাদের কাছে প্রিমিয়াম ভার্সন নাই তারা দয়া করে প্রিমিয়াম ভার্সনটি কালেক্ট করে নিন আর না থাকলে আপনারা বিভিন্ন প্রকার থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট আছে সেখানে অল্প কিছু টাকা পে করলে আপনারা ওখান থেকে কিনতে পারবেন একটু রিসার্চ করলে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো দেখেন আমরা এখানে গিয়ে ফিচারটা একটু ভালো করে দেখি প্রথম হচ্ছে আমরা হেডার এটা হচ্ছে হেডার পার্ট আর এটা হচ্ছে স্লাইডিং পার্ট এখানে কোনো এক্সট্রা কোনো স্লাইডার নাই জাস্ট নর্মাল একটা ব্যানার দিয়ে এখানে দুইটা বানার বাটন সেটিং করা আছে আর এটা হচ্ছে বডি সেকশন ঠিক আছে এখানে বডি সেকশনের ভিতরে কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে আর এটা হচ্ছে মূলত ফুটার এটাকে বলা হয় সাব ফুটার ঠিক আছে তাহলে আমাদের মেইন হেডার এটা স্লাইডার সেকশন এটা বডি সেকশন আর এটা ফুটার আর নিচে এটা সাব ফুটার ঠিক আছে তাহলে আমরা স্ট্রাকচারটা সুন্দরভাবে দেখে নিলাম তার মানে একটা আইডিয়া জেনারেট করে নিলাম এখন বিষয়টা হলো যে আমরা যখন ডিবি থিম দিয়ে ডিজাইন করব তখন কিন্তু এই এখানে কিছু এক্সট্রা হেডার আছে যে হেডারগুলো আমরা নর্মালি ডিবি থিমের যে ডিফল্ট ফিচার আছে সেটাতে করতে পারবো না তার জন্য আমাদের ডিবি থিমের প্রিমিয়াম ভার্সন নিয়ে আমাদের এক্সট্রা গ্লোবাল হেডার করে আমরা এখানে সেট করে নিব ঠিক আছে তো যাই হোক আমি সেই প্রসেসটা দেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ তো আমরা এখান থেকে থিমটা আপলোড করে নিই আমি থিমসে ক্লিক করলাম তারপর অ্যাড নিউতে ক্লিক করলাম দেন আপলোডে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে আমাদের থিমটি আপলোড হয়ে গেছে আমি ডিবি থিম আপলোড করে নিয়েছি তারপর আমি এখানে অ্যাক্টিভে ক্লিক করব আমার ড্যাশবোর্ডের ডিবি থিমটি আমি অ্যাক্টিভ করে নিয়েছি এবার আমি ডিবি থিমের ভিতরে আমি লাইসেন্স দিয়ে আমি ডিবি থিমের প্রিমিয়াম ভার্সনটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে তারপর আমি ডিবি থিমটি আপডেট করে নিব যাতে আপডেট যে ভার্সনটা আছে আমি সেটা নিয়ে কাজ করব তাহলে আমি ডিবি থিমের লাইসেন্স কি দিয়ে অ্যাক্টিভ করার জন্য আমাদের কি করতে ও তার আগে আরেকটা বিষয় বলেনি একটা ভাই কিছুদিন আগে আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটা কোনো একটা ভিডিও একটা কমেন্টস করছে ভাই আমার এখানে ডিবি থিমের একটা ফিচার নাই কেন তো ভাই এটা আছে আপনি যদি এই ভিডিওটা দেখেন আপনার ক্ষেত্রে জাস্ট এই কথাটুক এটা শুধু তাদের ক্ষেত্রে পাবে যারা প্রিমিয়াম আমি যদিও কমেন্ট বক্সে আপনাকে বলে দিয়েছি তারপর আবার ভিডিওর ভিতরে বলছি যে পেইড ভার্সনে এই কম সেকশনটা আসবে দেখেন এখানে তিন আর তিন ছয়টা সেকশন আছে ঠিক আছে এখানে কিন্তু আরেকটা মেনু যোগ হবে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এখানে আরেকটা এক্সট্রা যোগ হবে কখন যখন আমরা ডিবি থিমটাকে পেইড ভার্সন করে নিব অর্থাৎ প্রিমিয়াম সাপোর্টটা নিব তখন তো সেটা করতে হলে আমরা ডিবি থিমের থিম অপশনে ক্লিক করলাম এখানে আসার পর এই যে আপডেট ক্লিক করব তারপর এখানে ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড এই দুইটা জিনিস দিয়ে আমরা ডিবি থিমটাকে অ্যাক্টিভ করে নিব 
দেখুন আমি আমি এখানে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়েছি তারপর আমি সেভ চেঞ্জে ক্লিক করলাম দেখেন আমার এখানে এটা সেভ হয়ে গেল তারপর আমি ড্যাশবোর্ডে সে একটা রিলোড দিব তারপর আমি আপডেটে ক্লিক করব তো তার আগে একটা জিনিস দেখে আসি আমরা এপিয়ারেন্স থেকে থিমে যাই থিমে গিয়ে আমি এখানে ক্লিক করলে দেখেন এখানে এখানে আপডেট দিতে বলছে ঠিক আছে ওকে ফাইন এখানে ভার্সন আছে ডিবি থিমের থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি পয়েন্ট থ্রি তো এখানে আমরা যদি আপডেট করি তাহলে ফোর পয়েন্টে চলে যাবে ফোর পয়েন্ট প্লাসে চলে যাবে আপডেটে ওকে ফাইন সেটা করার জন্য আমরা ডিবি থিমের আবার ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই আপডেটে ক্লিক করব করার পর এখানে যে টিক সিনে ক্লিক করে দেন জাস্ট আপডেটে ক্লিক করব একটু ওয়েট করব ওয়েট করার পর আমাদের এটা আপডেট হয়ে যাবে দেখেন আমরা ডিবি থিমটাকে প্রপারলি আপডেট করতে পারছি ইনশাল্লাহ তো এখন আমরা রিটার্ন টু ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করলাম ওকে এবার আমরা এটা কেটে দিয়ে আমরা ওয়েবসাইটটার ভিউ আমরা দেখতে পাবো যে ওয়ার্ডপ্রেসের ডিবি থিমের যে ডিফল্ট চেহারাটা সেটা এই যে একদম ডিফল্ট চেহারাটা ওকে ফাইন তো হয় বিষয়টা বুঝতে পারছেন এখন আমরা দেখি এখানে কি পরিবর্তন হয়েছে আমি বলছিলাম যে এখানে আর একটা ফিচার যোগ হবে এই দেখেন এখানে ডিবি বিল্ডার নামে একটা অপশান যোগ হবে এটা হচ্ছে এইট ভার্সনের ডিবি বিল্ডার তো আমি যদি ডিবি বিল্ডারে ক্লিক করে ডিবি বিল্ডারের কাজটা কি এখানে একটু বলে নিই ডিবি বিল্ডারের কাজটা মূলত কি এখানে গ্লোবাল হেডার অ্যান্ড ফোটার প্লাস বডিউ সেকশনও তৈরি করা যায় তো এখানে নর্মালি দুইটা সেকশন বেশি ব্যবহার করা হয় গ্লোবাল হেডার অ্যান্ড গ্লোবাল ফুটার এখন আপনি গ্লোবাল যদি না তৈরি করতে চান স্পেসিফিকভাবে একটা পেজে তৈরি করতে চাইলে এখান থেকে নিউ আকারে তৈরি করা যাবে যেমন এই যে বলে দেওয়া যায় যে আমি হোম পেজে রাখলে হোম পেজে তারপর স্পেসিফিক পেজে রাখলে স্পেসিফিক পেজে এখানে যদি পেজ ক্রিয়েট করেন তাহলে এখানে শো করবে ঠিক আছে তো আমি এটাই বোঝাই আরেকটু ক্লিয়ার করে আপনাদেরকে এই গ্লোবাল সেক হেডার বলতে কি গ্লোবাল বলতে কি না জাস্ট এই যে থিম বিল্ডার এটা মূলত যে সাপোজ আপনি এমন ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল কিছু হেডার আছে ক্রিটিক্যাল বলতে কি আই মিন যেমন বড়ো বড়ো হেডার যেমন সাব ফুডার সাব ফুডারা পাবেন তারপর মেগা মেনু পাবেন তারপর হেডারের ভিতরে যেগুলোর ডিফল্ট মানে হেডারের ভিতরে সেটা করা সম্ভব না তো ওই হেডারগুলো ওই ফুডার সেকশনটি ওই হেডার সেকশনটি আপনি এই থিম অপশন থেকে স্পেসিফিকভাবে সুন্দরভাবে এ টু জেড ড্র্যাগার ড্রপ করে সুন্দর করে সে হেডারটা তৈরি করতে পারবেন এটাই মূলত থিম বিল্ডারের অপরচুনিটি অর্থাৎ সুবিধা সুযোগ সুবিধা ঠিক আছে তো আই হোপ আমি যখন কাজ করে বিষয়টা দেখাবো আপনার বিষয়টা আরও ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন তো এটা নিয়ে আপনাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমি আসি ইনশাল্লাহ দেখাবো ওকে এখন আমরা আর কিছু কাজ করে নেব ফান্ডামেন্টাল সেটা হলো যেমন আমাদের প্লাগ ইনে গিয়ে আমরা কিছু প্লাগ ইন সেটিং করে নিব যাতে আমাদের গুটেন ব্যাগ ডিজেবলটা গুটেন ব্যাগটা ডিজেবল হয়ে যায় এখন গুটেন ব্যাগটা কি সেটা দেখিয়ে আসি না হলে যারা নতুন আছেন তাদের ক্ষেত্রে হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে অসুবিধা হবে ওকে গুটেন ব্যাগটা মূলত কি যে ওয়ার্ডপ্রেসের আপডেট ভার্সনে ওয়ার্ডপ্রেস কর্তৃপক্ষ এখানে ওদের সিকিউরিটি পারপাসে হোক ডেভেলপিংয়ের অপরচুনিটির ক্ষেত্রেই হোক এই যে এখানে ওনারা এক্সট্রা কিছু ফিচার অ্যাড করেছে যেগুলো আমাদের নতুন পর্যায়ে বুঝতে খুবই কমপ্লিকেটেড মানে হবে তো সেই ক্ষেত্রে যারা নতুন আছেন তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে গুট অ্যান্ড ব্যাক নামে একটা প্লাগ ইন আছে সেই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করলে ক্লাসিক মোডে চলে আসবে ঠিক আছে তো আমরা সেটা কিভাবে করব সেটা দেখি যে এখানে অলরেডি ক্লাসিক এডিটর নামে একটা অপশন প্লাগ ইন আসেই এখানে প্রথম হোম পেজে দেখতে পারবেন প্লাগ ইন অপশন আসলে জাস্ট এটাকে ইনস্টল করে আপনার ওয়ার্ড পেসের ড্যাশবোর্ডে অ্যাড করে নেবেন ওকে ফাইন আমি অ্যাড করে নিলাম নেওয়ার পর এবার আমরা পেজে চলে যাই যাওয়ার পর অ্যাড নিউ পেজে যাই দেখবেন যে হোয়াটসঅ্যাপের ওল্ড ভার্সনের যে ক্লাসিক এডিটরটা ছিল মানে এডিট ভার্স ইয়েটা ছিল যে সেটা চলে এসেছে ঠিক আছে তো আমরা খুব সহজেই এখান থেকে হোয়াটসঅ্যাপের যে ক্লাসিক এডিটর ভার্সনটি আছে সেটা ইউজ করতে পারবো খুব সহজেই তো এখানে দেখেন হোয়াটসঅ্যাপের সরি ডিবির বিল্ডার চলে এসেছে আমরা ডিবি বিল্ডার এখান থেকে ইউজ করতে পারবো তো এটা হচ্ছে বিষয় তো আমরা আজকে একটা কাজ করতে পারি এখানে পেজগুলো ক্রিয়েট করে নিতে পারি তো আমি এখানে যে পেজগুলো আছে অল পেজগুলো কপি করলাম কপি করে এখানে এনে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম দেওয়ার পর দেওয়ার পর এখান থেকে আমি একটা 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 পেজ নিয়ে এখানে জাস্ট ক্রিয়েট করে দিলাম 
तो तार एक अमी साइड बार रख बोना टा होम पेज कौन साइड बार रख बोना पब्लिस्ट <coughs> तार पर फ्राइजिंग अमी किन्तु प्रोजेक्ट करते सी अमी अपनी जो कौन कास्ट कर बन तो कौन एक टा फिल कर बन जामी रियली क्लाइंट एक प्रोजेक्ट करते सी शेर को मैं एक टा मूवमेंट निजे भी तो शेर को मैं एक टा ट्रेंडिंसी निकास कर बन आई होप देख बन निजे भी तो एक � तो আমরা এইভাবেই মূলত ক্লায়েন্টের কাজ করি যারা নতুন ফ্লান্সিং শিখতে চাচ্ছেন বা শিখতে চান তো তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে ভাই এইভাবে কাজ করেন আই होप আপনিও দেখবেন ভালো কোনো অপরচুনিটি পেয়ে যাবেন একদিন ইনশাআল্লাহ ওকে তো এখানে আরেকটা আমি হোম পেজ নামে একটা মেনু রাখি জাস্ট হোম পেজ সেটা ফন্টে শো করাবো না জাস্ট মেনুতে শো করাবো না জাস্ট এখানে রেখে দিব then no sidebar and publish okay amar shop menu gula create kora hoye gelo ami appearance theke menu option e gele amader je page gula create korechi she page gula shompurno shop page gula ami dekhte pabo e je ekhane shop page gula chole esheche to tar age amader ekta kaj korte hobe ekhane ekta menu naam create kore nite hobe to menu naam create kore nite hobe karon je amader ekta website e onek gula menu thakte pare jemon header e footer e sub header sub footer thik ache sidebar e onek gula menu thakte pare तो स्पेसिफिक भाव एक एक मेनू नाम दी दिले तो अखन मेनू टा देख ले बुश मने बुश ते पड़ा जाए जेना अशलो ये मेनू टा ये कारण है इखाने सेक्टर ए सेक्टर मेनू ए सेक्टर है ठीक है सेज़न एक टे मेनू नाम दे दी था वे तो अभी पहले हम टा सॉरी इखाने किशमोशा अभी इखाने टॉप मेनू इखान टॉप मेनू नाम � টপ মেনুর ভিতর আমি যে মেনুগুলো ক্রিয়েট করেছি তো এখানে এটা দিয়ে দেব তো যেহেতু আমার এখানে হোম নাই এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে হোম নাই তো আমি হোমটা রাখব না জাস্ট বাদ বাকি অন্যগুলো রেখে আমি সিলেক্ট করে এখানে দিয়ে দেব देयरफॉर এটাকে প্রাইমারি মেনু হিসেবে সেভ করলাম এটা মূলত প্রাইমারি মেনু মানে মেইন যে এখানে যে মেনুটা হয় নেভিগেশনটা হয় সেটাকে বলা হয় প্রাইমারি মেনু তো ওকে এখানে देयरफॉर আমি যদি সেভ করে देयरफॉर এখানে এসে আমি একটা সরি এখানে এসে একটা রিলোড দি তারপর দেখেন এখানে মেনুগুলো সুন্দরভাবে চলে যাচ্ছে তো আমি এই পেজে ছিলাম এই যে পেজে ওকে এবার আসার পর আমি আরেকটু কাজ করব ভিতর থেকে সেটিংস থেকে রিডিং এ চলে যাই এখানে আসার পর আমাদের পেজ সিলেক্ট করে দিতে হবে নির্দিষ্টভাবে যে আমি হোম পেজে কোনটা রাখবো আমি হোম পেজে হোম রাখবো এবং এখানে একটা ব্লগ নামে একটা পেজ ক্রিয়েট করা ভালো ছিল ওকে ফাইন যেহেতু আমাদের পোস্টে ব্লগ নাই সেহেতু এটা দেখাচ্ছি না ওকে এখানে আরেকটা রিলোড দি দেখব আমাদের হোম পেজটা চলে এসেছে ঠিক আছে ওকে তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা আগামী পর্বে আমরা হেডার হেডার পার্টটা ডিজাইন করব তারপর স্টেপ বাই স্টেপ ইনশাআল্লাহ দেখানোর চেষ্টা করব तो वीडियो टाइम लेट इतना रोमिट होएगा चे बेशी बोल कर चीना मैं छोटे छोटे कर वीडियो करूँ आर हैं दो एक रोज़ जब आपने नो तुन है तो एक न प्लीज प्लीज सेल नोट सब्सक्राइब करें आप आशी बेल आइकन टिक्ली कर रखें जब तक नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो पब्लिश कर ले आपने नोटिफिकेशन दे तो भला तक बंद दो एक कर बन